ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் தோனா விகாஸ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரிக் சப்ஜெக்ட் நான் ட்ரெடிஷனல் மிஷினிங் ப்ராசஸ் ஸோ பாஸ் ஈஸியின் நான் ட்ரெடிஷனல் மிஷினிங் ப்ராசஸ் இதை மட்டும் படித்தால் போதும் மிகுதாக பாஸ் ஆகலாம் பாஸ் ஈஸியின் என்டிஎம்பி ஷார்ட்டா நான் ட்ரெடிஷனல் மிஷினிங் ப்ராசஸ் இன்ஸ்டாகிராமில் கண்டக்ட் பண்ண அப்படின்னா விக்னேஷ் தோனா விகாஸ் அப்படின்னா இல்லை கண்டக்ட் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் சேனலில் கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா பாஸ் ஈஸி அப்படின்ற சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் யூடியூப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணால் கூட நீங்கள் வந்து அது லிங்க்குமே இருக்கும் யூடியூப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்க்குறது வந்து ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்கிற ஒரு ஓப்பன் லிஸ்ட் சப்ஜெக்ட் தான் சப்ஜெக்ட் நேம் வந்து நான் ட்ரெடிஷனல் மிஷினிங் ப்ராசஸஸ் ஸோ நான் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெடிஷ்னல்ன்றது நம்ம லேத்து ஷேப்பிங் ட்ரெடிஷ்னல் நான் ட்ரெடிஷ்னல்ங்கிறது அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்ம மிஷினிங் மாதிரி நான் ட்ரெடிஷ்னல் மிஷினிங் ப்ராசஸ் இப்போ யூனிட் ஒன் அப்படின்றது என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி பேஸ்ட் ப்ராசஸ் ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லும் போது என்ன என்ன கேட்கலாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா நீட் ஃபார் நான் ட்ரெடிஷ்னல் மிஷினிங் ப்ராசஸ் எதுக்கு நான் ட்ரெடிஷ்னல் போகிறோம் அப்படின்னு கேட்கலாம் அது வந்து ஒரு டூலேருந்து ஃபோர் மார்க்கில் வரலாம் இவ்வளோ தான் ஒரு சின்ன கொஸ்டின் தான் அடுத்து கம்பேரிசன் ஆஃப் ட்ரெடிஷனல் அண்ட் நான் ட்ரெடிஷனல் மிஷினிங் ப்ராசஸ் இது ரொம்ப ஜென்ரல் கொஸ்டின் நீங்கள் நான் ட்ரெடிஷனோட பெனிஃபிட்ஸ் படித்தாலே ட்ரெடிஷனல் டிஸ்டன்டேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் அது ரெண்டுமே எடுத்துகிட்டு அது ஒரு சிக்ஸ் மார்க் வரை கேட்கலாம் டூ லெவன் சிக்ஸ் மார்க் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இது ஒவ்வொரு ஒரு பெரிய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னா தேர்ட்டின் மார்க்கில் அப்ரேசிவ் ஜெட் மிஷினிங் கே அப்ரே அப்ரே ஜெட் மிஷினிங் அப்ரேசிவ் வாட்டர் ஜெட் மிஷினிங் அப்புறம் அல்ட்ராசோனிக் மிஷினிங் பற்றி கேட்கலாம் அப்ரேசிவ் வாட்டர் ஜெட் மிஷினிங்கிறது யூனிட் ஃபைவ்லேயும் நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் இந்த மூணு இதில் ஆக்சுவலாக அந்த மூணு இதில் எனி டூ இங்கே த்ரீன்னு போட்டுக்கேன் இல்லையா எனி டூ ஸோ எனி ஏதாச்சும் ரெண்டு படிச்சுக்கோங்க போதும் இந்த அப்ரேசிவ் ஜெட் மிஷினிங் அல்ட்ராசோனிக் மிஷினிங் அப்ரேசிவ் வாட்டர் ஜெட் மிஷினிங் இந்த மூணில் ஏதாச்சும் ரெண்டு நல்லா படிச்சுக்கோங்க என்ன படிக்கின்றது லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் சரிங்களா எப்படி படிக்கணும் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மூணு அடிஷ்னலாக வந்து இந்த நீட் ஃபை இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சும்மா ஜென் டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் தெரிஞ்சிருக்கும் நீட் ஃபார் நான் ட்ரெடிஷனல் மிஷினிங் ப்ராசஸ் ஒரு கம்பேரிசன் ஆஃப் ட்ரெடிஷனல் ட்ரெடிஷனல் வந்து ஈஸியாக எழுதலாம் அது பிரச்சனை இல்லை அப்போ யூனிட் டூ வந்து பார்த்தோன்னா கெமிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் எனர்ஜி பேஸ்ட் ப்ராசஸ் யூனிட் வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ப்ராசஸ் யூனிட் டூ வந்து கெமிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் எனர்ஜி பேஸ்ட் ப்ராசஸ் இதில் ஃபர்ஸ்ட் சிஹெச்எம் ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் கெமிக்கல் மிஷினிங் இசிஎம் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் மிஷினிங் தேர்ட் ஒன் வந்து இசிஹெச் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ஹானிங் ஃபோர்த் ஒன் இசிஜி எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் கிரைண்டிங் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் டீபரிங் இது பேசுறதுக்கு நியூ டாபிக் போன ரெகுலேஷன் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா புதுசாக ஒரு டாபிக் சேர்த்துக்காங்க இசிடி சேர்த்துக்காங்க அதுக்கு மாதிரி இசிடி இல்லை ஸோ இதில் மொத்தம் பார்த்தோன்னா ஒரு அஞ்சு டாபிக் இருக்குது அதில் ஏதாச்சும் நீங்கள் நாலு டாபிக் நல்லா படிச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக நாலு டாப்பிக்லேருந்து ஒன்று வந்துடும் ஒன்று மட்டும் நீங்கள் வந்து இது விட்டுலாம் சரிங்களா மிச்சம் நாலு டாப்பிக் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சதாகணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அந்த அப்ரிவேட்டட் ஃபார்ம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் சிஹெச்எம்னா என்ன இசிஎம் என்ன இசிஹெச்எம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டினில் வந்து ஃபுல் ஃபார்ம் கொடுக்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி ஒரு நைன்டி வந்து அப்ரிவேட்டட் ஃபார்ம் தான் கொடுப்பாங்க சரிங்களா அப்போ இசிஎம்னா இன்னும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அது யூனிட் த்ரீ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி பேஸ்ட் ப்ராசஸ் ஸோ நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுருக்கோம் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பியூர்லி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மட்டும்தான் ஸோ செகண்ட் யூனிட்டில் வந்து கெமிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரெண்டு எனர்ஜி ஜாயின் ஆகுதா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் ஜாயின் ஆகுது கெமிக்கல் ஜாயின் ஆகுது சரிங்களா ஹைப்ரிட் ப்ராசஸ் அடுத்து தேர்ட் யூனிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி தெர்மோனும் ஜாயின் ஆகுது எலக்ட்ரிக் ஜாயின் ஆகுது ஒரு ஹைப்ரிட் ப்ராசஸ் தான் ஸோ வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இடிஎம் ஷார்ட்டாக அப்ரியேட்டர் ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் மிஷினிங் டபிள்யூஇடிஎம் அப்படின்னா ஒயர் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் மிஷினிங் எல்பிஎம் அப்படின்னா லேசர் பி மிஷினிங் அல்லது பிஏம் பற்றி படிச்சுக்கணும் பிளாஸ்மா மிஷினிங் இபிஎம் பற்றி கண்டிப்பாக படிக்கணும் எலக்ட்ரான் பி மிஷினிங் இல்லாத ரெண்டு மூணு டைப் இருக்
ஈடிமி கம்பேர் பண்ணுறது இல்லை வந்து ரெண்டு மூணு எலக்ட்ரிக் ப்ளாஸ் பிளாஸ்மா ஒர்க் மிஷினையும் எலக்ட்ரிக் பி மிஷினையும் கம்பேர் பண்ண சொல்கிறது இல்லை பிளாஸ்மா ஒர்க் மிஷினையும் நம்ம மெக்கானிக்கல் பேஸ்டு ப்ராசஸையும் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு எது பெஸ்ட்னு சொல்ல சொல்கிறது இந்த மாதிரி கம்பேரிசன்லாம் கேட்கலாம் சரிங்களா அப்புறம் வந்து வேரியஸ் ஹைப்ரிட் நான் ட்ரெடிஷ்னல் மிஷினிங் ப்ராசஸ் சொல்லும்போது எனி ப்ராசஸ் ஃப்ரம் யூனிட் டூ யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஃபோர் படிச்சிங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி எது கேட்டாலுமே உள்ளது எழுதிடலாம் நீங்கள் யூனிட் டூ த்ரீ ஃபோர் மூணுமே வந்து ஹைப்ரிட் ப்ராசஸ் தான் அப்புறம் அடிஷ்னலாக வந்து ஏடபிள்யூ ஜி யூனிட் ஒன்றில் இருக்கிற அப்ரேசிவ் வாடஜர் மிஷினையும் ஹைப்ரிட் ப்ராசஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸோ அது நீங்கள் வந்து எல்லாம் படிச்சிங்க நாலு யூனிட் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அஞ்சாவது யூனிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக வந்து என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா அதுலேருந்து எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே ஹைப்ரிட் ப்ராசஸ் தான் ஹைப்ரிட் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு சரி எப்படி படிக்கணும்ன்ற சொல்லிடுறேன் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த ப்ராசஸ் எடுத்தாலும் அதோட டயரை நம்ம நீட்டாக போட்டு பார்க்கணும் டயரா ரொம்ப நீட்டாக வரையணும் நிறைய பேர் இந்த ஃபைனல் இயர்னால என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பென்சிலில் சும்மா ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரைவாங்க இல்லை பென்லேருந்து வரைவாங்க ஸ்கேல் பென்சில் ஸ்கேல் இல்லாமல் அந்த மாதிரி வரைய வேணா நீட்டாக ஸ்கேல் பென்சில் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்கேல் ஸ்கெச் யூஸ் பண்ணுங்கள் அழகாக வரைங்க டயரா நல்லா வரைஞ்சாலே உங்களுக்கு பத்து மார்க் கன்ஃபார்ம் சரிங்களா அப்புறம் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஒர்க்கிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் நீட்டாக எழுதி தெரிஞ்சுக்கணும் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் எழுதுங்க பேராக பேராக எழுதாதீங்க அடுத்து காம்பனன்ஸ் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் அதோட என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் அதில் என்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு யூஎஸ்ஐ மட்டும் அப்படின்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டான்ஸ் டியூசர்னு ஒன்று இருக்கும் ஹானின்னு ஒன்று இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் ஒரு பாயிண்ட் போய் எழுதணும் அதில் என்ன யூஸ் ஆகும் எழுதணும் அடுத்து எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் பராமீட்டர்ஸ் ஒவ்வொரு இதுக்கு பராமீட்டர் இருக்கும் இந்த பராமீட்டர்னால என்ன எஃபெக்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து அப்ளிகேஷன்ஸ் அடுத்து வந்து அதை அட்மிட் செய்யணும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் எல்லாத்தையும் படிக்கணும் இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு பாட்னு கேட்கலாம் இப்போ வந்து யூஎஸ்எம் எடுத்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ட்யூஸ் அது எக்ஸ்பிளைன் டிரான்ஸ்ட்யூஷன் கேட்கலாம் இப்போ கெமிக்கல் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாஸ்க் அண்ட் எச்என் இருக்கும் அதை பற்றி கேட்கலாம் அதை அதை பற்றி மட்டுமே கேட்கலாம் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இதை பற்றி கேட்குறாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் கேட்குறாங்க அந்த ப்ராசஸ் உள்ள காம்பனோட உங்களுக்கு தெரியல அந்த ப்ராசஸ் போய் தெரியும் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸை பற்றி கேட்டாலே அந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக இந்த ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க சரிங்களா நீங்கள் வந்து ஐயோ தெரிஞ்சு விட்டு வந்துடாதீங்க இந்த ப்ராசஸில் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் தி ப்ராசஸ் பராமீட்டர்ஸ் ப்ராசஸ் பராமீட்டர்ஸ் இன் லேசர் பி மிஷினிங் அப்படிங்கிறாங்க அவங்க ப்ராசஸ் கேட்கவே இல்லை ப்ராசஸ் பராமிட்னு கேட்குறாங்க அப்படி கேட்டாலுமே கூட லேசர் பீம் பற்றி ஃபுல்லாக எழுதிட்டு வாங்க எந்த மிஷினிங் ப்ராசஸ் கேட்டுக்காங்களோ அந்த மிஷினிங் ப்ராசஸ் பற்றி அதை பற்றி நீ படிக்கவே இல்லைனா அந்த மிஷினிங் ப்ராசஸ் பற்றி படிச்சுட்டு வாங்க சரி எழுதிட்டு வாங்க அதே மாதிரி எழுதிங்கனாலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மார்க் இருக்கும் எதுவுமே வந்து தெரிவு விட்டுற வேணா அந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக பிளைண்டாக வந்து இந்த ப்ராசஸ் மட்டும் படிங்க அது நான் சொல்கிறது வந்து ஜஸ்ட்டு பாஸ் ஆகணும் மட்டும் பாஸ் ஆனால் பண்ணுறவங்க வந்து எல்லா ப்ராசஸையும் படிச்சுக்கோங்க எல்லா ப்ராசஸையும் படிச்சுட்டு அந்த அந்த ப்ராசஸை பற்றி எது கேட்டாலுமே அந்த ப்ராசஸ் மட்டும் எழுதிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேர்ட்டீனுக்கு ஒரு டென் டூ லெவன் கிடச்சிடும் சரிங்களா ஈஸியாக நம்ம ஏ பாஸ் ஆகிடலாம் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு நைன்டீன் ப்ராசஸ் இருக்குது நைன்டீனில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபிஃப்டின் மட்டும் படிச்சிங்கன்னா போதும் வெறும் ஃபிஃப்டின் ப்ராசஸில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிடலாம் நல்லா மார்க் எடுக்கலாம் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் இந்த மாதிரி எழுதி பழகுங்க கேட்டுங்களா இது வந்து நான் ட்ரெடிஷ்னல் மிஷினிங் ப்ராசஸ்க்கான கொஸ்டின் நம்ம இந்த ஆர்டர் எழுதுங்க அப்புறம் மாஸ்க் அண்ட் எச்சன் பற்றி கேட்டாலுமே நீங்கள் தெரிஞ்ச எழுதுங்க இல்லைனா வந்து நம்ம மாஸ்க் அண்ட் எச்சன் கெமிக்கல் மிஷினில் வரும் நீங்கள் அது வந்து கெமிக்கல் மிஷினை பற்றி ஃபுல் ஐட்டம் வரணும் நீங்கள் அந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஹவு டு டவுன்லோட் பிடிஎஃப் அப்படின்ற ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எப்படி இந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்க தேவை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனலை சப்